Hello everyone, good morning. So in today's lecture, we are going to discuss three major uh, topics, DNA replication, transcription, and protein synthesis. So in last lecture, uh, we studied about central dogma, uh, just we defined that. Now in today's lecture, we are going to uh, explain these processes in quite a bit detail. So the objectives of today's lecture would be to learn definition and types of DNA replication, the mechanism and importance of DNA replication, definition and basic requirements of transcription, mechanism of transcription, definition of translation, also known as protein synthesis. And finally, we will conclude today's lecture uh, after understanding the mechanism of protein synthesis. Okay, so let's begin with what DNA replication is. I'm the genetic material ko yota property uh, replicate garna saknu atwa aapne replica banana saknu manera manera kya so here DNA replication means DNA le aapu jaste aapne uh, replica atwa yota extra copy aapu jaste extra copy banana banana lai hami DNA replication karna pancham abo DNA ma hamle hi sakhe bhi sare doi ta strands hunsa which are aligned anti parallel जब ये दो इटा स्ट्रैंड्स हो सेपरेट होते हैं ना तो आप छुट्टी इंसान अनेक ती दो इटे स्ट्रैंड ले आप अब नया बनने आ स्ट्रैंड को लाइक नया बनने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को लाइक उन अलग टेम्पलेट को रूप में काम कर सकें टेम्पलेट को नहीं क्यों था ना बस तो हम ले फोटोकॉपी मशीन में फोटोकॉपी so in जून से मूर्ति आरूप बनाना कलाई बनी प्रयोग करते हैं। ओके, so now अब यो दुई चाइ स्ट्रैंड छुट्टी रहा थी दुई चाइने टेम्पलेट स्ट्रैंड को रूप में काम गरी सके पिछाड़ी अब नया कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स हम से बनने वाले रहा अब नया बनने डीएनए मॉलिक्यूल में ये उटा पुरानो ये उटा न Prokaryotic cells में मतलब eukaryotic cells में आज जैसे पर इन्हें complex है, so I mean यहाँ से so it's it's quite confusing to include both eukaryotic and prokaryotic तेवर हम जैसे जैसे चल तो common features हैं उस तेल लाइक जैसे body part भी दें जो and when wherever needed we will use terms for example in prokaryotic or eukaryotic but other things are common. Okay, so now let, let's at first look at what are the types of DNA replication. DNA replication is the first hypothesis that we have experiment with semi-conservative hope. We have a hypothesis that we have conservative, or semi-conservative, or dispersive. So, in this case, this is the parental DNA. So, they all are alike. Now, in polar replication, we have conservative. यो चौथी चाहते थे ये तो कंजर्व दोस्तों साथ इस तरह ये उड़ाई ये उड़ाई डीएनए मारे तो इस तो बने सा बने और कुछ ऐसे नया बने सा दूसरे एक्स्ट्रा इन सेमी कंजर्वेटिव अब इसमें फुल्ली कंजर्व बात हो इस सेमी कंजर्वेटिव में आधी मतलब कंजर्व बात बने को यो नीलो स्ट्रैंड ये उड़ाई � so in dispersive replication, isma it is neither conservative nor semi-conservative. अब इसमें क्या बात है तब ना यो पुराना इन इन पोस्ट रेप्लिकेशन यू कैन सी यू दिस ब्लू रिप्रेजेंट आ द ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ तीन पानी सा और नौ यहाँ सही जो येलो में देखा गया था तो पानी सा पाने को ये उड़ा पूरे ये उड़ा सिंगल स्ट्रैंड पुराना old or parental DNA and this is the same as the whole DNA is degraded and this becomes even more pronounced here and in subsequent replication and this is the same as the whole DNA is lost whereas in conservative as the same as the replicate this is the same as the conservative as the conservative अब इसमें बनी यो पेरेंटल डीएनए से रही नहीं रहे कौन सा स्ट्रैंड ऐसे ही डिग्रेड से हो रहा है। सो दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज इट्स रिटेन हियर आह सो यू कैन हैव लुक इट 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 योरसेल्फ। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंसर्वेटिव 
DNA replication. Our DNA replication, uh, it's very complex. And you see, I'll get it. This ma, some involved in enzyme or this strand or some people labeling that it's a bit quite complex. So I have also a very simple diagram for you, which you can make uh, during your exams. Abi, you see, it's very simple, sir. You see, I'll get it complex. One I go, sir. Now, just to make you a bit more clear. So I will refer to this diagram many times and sometimes to this diagram, but for your exam, you can draw this. Okay, so our DNA replication is the beginning initiate the DNA In case of, uh, you initiate the DNA replication, you can start the replication. Then you can start the DNA replication. Then you can start the DNA replication. Then you can start the DNA replication. Then you can start the uh, so it needs to widen it some places and we call that a uh, replicant. I mean, the like replicant also. And in case of prokaryote, the replicant by DNA replication can be completed. But in case of eukaryote, eukaryote is a replicant. There is a replicant. And you replicant, you can use a strand. You can use a strand. Formation on the person, Nick Panego. Uh, so you say sugar uh, phosphate, which co bond, phosphodiester bond, a catirago strand on matre breaker without breaking hydrogen. And it too by one key on Sata, the very to Botariera Bosego DNA Junsa, the like Colnagolagi, Alicati Sajit. And this nicking happens uh, at the origin of replication, which we call Orisa. Zavada replication Surunio. The line and origin of replication. One of the so, the unique produce gurney enzyme for Nancy. Uh, so it is endonucleus. Endonucleus, let's say, new uh, produce. Gotcha. Okay, so now let's move to the uh, second step. So it's uh, activation of DFC ribonucleotides. If you remember the structure of DNA from uh, last lecture, of a kid you thought one that the other thing. Your deoxy ribonucleoside monophosphates are say DNA ma has my yon. Tara inaru see the ye deoxy ribonucleoside monophosphates incorporate Lena. Kinagi, thinner like a chain ma incorporate una like energy signs, rot to energy supply gaza a phosphate group. So our Yanera logic gets up instead of using this, I know ye see the yo. A deoxy ribonucleoside monophosphate, that's my automatic phosphate. You see, they use Garnuko Sato. Yes, my thing. A deoxy ribonucleoside triphosphate. A triphosphate, triphosphate. Otherwise, my thing. A thinta phosphate group, Wagolite, and also, which we call activated, ill line activated, then it forms triphosphate. And it is good to tell I say incorporate Garnabellama, they phosphate one ma by energy chain. Release on uh, in the form of ATP and if they ATP uh, use carrera now they can be this uh, activated DXC ribonucleotides can be added to the growing chain of nucleotides and the enzyme responsible for that is phosphorylase. Okay, apo you the khas aile you the activate by ramatre boshe ko you chain ma thei or incorporate the boisha ko sahi na just amle DXC ribonucleoside. Monophosphates are activated by a matrix of action. Now, next thing what happens is the unwinding of parental DNA. Now, I am saying, you just have to be careful that the sojilo garna kala ki nik boy pani sa ke gosa. I am saying, nucleoside or DXC ribon nucleoside monophosphates are activated by sa ke action. Now, but this was already done. That means, this origin of replication. Ma, jahan baata replication begin garnu parne ho. They are saying, you ligase pani enzyme de. Base pair beats co hydrogen bond like when break cards in the two our DNA jun coiled by a basagasan, teaching a tonkin and halson or sit down and halson. So, uh, we are saying a capasma jelly then alligatic pulsa. So, uh, we can say look at it here, just a yo saying an era, a state you have a Now, because of the action of helicase in time, our yo say a seri, tonkin. So, these, these, your, you is trans a seri, tonkin, basagos. So that is the function of helicase. Now, you helicase ke karan lega ta kiri. Now, if you look at it here, yaha bade sir yehi bani. This is Y ko yota yote Y akar. So 
सकेट सो व्हाट आई ड्रू विद द हेल्प अफ माउस इज अ वाइज सेप हैन यहाँ चाहिँ वाइज सेप रेप्लिकेशन पार्क चाहिँ बनेको छ र अब यी दुईटा डीएनए स्ट्रैंड ट्रिन छुट्टियो यता एउटा यो यो छुट्टियो यता पनि यो छुट्टियो नाउ दीज एक्ट एज टेम्प्लेट अब इनहरुले चाहिँ टेम्प्लेट को रूपमा काम गर्छ अनि त्यस पछाडी एलाई यदि हामीले यतिकै छोड दियो भने फेरि यो यस्तै गुजुमुच सब यस्तै नै कोइल कोइलिङ हुन खाल्छ र यो कोइलिङ नहोस् भन्नको लागि यसको यता पट्टि चाहिँ यो जुन सेपरेटेड स्ट्रैंडहरुको यता पट्टि चाहिँ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिङ प्रोटिन चाहिँ त्यानेर त्यसले चाहिँ कोट गर्छ त्यसलाई त्यो गरेर त्यसले त्यो कोट गरिसके पछाडी त्यो फेरि डीएनए चाहिँ लिन पाउँदैन एन्ड वी अल्सो कल सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिङ प्रोटिन एज हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिङ प्रोटिन किनभने यो त हेलिक्स हो यो हेलिक्सलाई चाहिँ यस्तो रहन नदिकन यस्तो बनाउने अथवा यो हेलिक्सलाई डिस्टेबल गराएको चाहिँ एसएसबी ले हो त्यही भएर दैट इज अल्सो नोन एज हेलिक्स डिस्टेबिलाइजिङ प्रोटिन ओके सो नाउ अब यो पनि भइसके पछाडी यहाँ नेर यसरी खुल्दै गएपछि त यसरी यो खुल्दै गयो भने त यता झन यो चाहिँ जेलिदै जान्छ झन यहाँ चाहिँ अझै ठुलठुलो अथवा अथवा अझै साङ्गुरा अझै घुमेका यो जेलिने क्रम अथवा हेलिक हेलिक यो जुन कोइलिङ छ इट बिकम्स इभन मोर दैट इज व्हाट इज वी कल सुप्रा कोइलिङ अनि यो हुन नदिनका लागि यहाँ अगाडि पट्टि यो यसरी यता खुल्दै छ यता अगाडि पट्टि यु क्यान सी हियर देयर इज टोपो आइसोमरेज इन्जाइम टोपो आइसोमरेज आइ इन्जाइम व्हिच वी अल्सो कल डीएनए चाइरेज यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले पनि यहाँ मैले अझै जुन एक्सप्लेन गरे निकिङ यसले पनि निकिङ फर्म निक फर्मेसन गर्छ निक फर्मेसन मानौ यो एउटा स्ट्रैंडमा यता पट्टि काटदियो भने यता पट्टिको अर्को स्ट्रैंड चाहिँ यो पुरै घुम्न पाउँछ त्यसमा भएको टोर्सन चाहिँ रिलीज हुन्छ एन्ड देन त्यो रिलीज भइसके पछाडी त्यही इन्जाइमले फेरि यसलाई सिल पनि गरिदिन्छ सो दिस इज अ यो अगाडिपट्टि जेलिएको डीएनए लाई चाहिँ खोल्नलाई डीएनए टोको आइसोमरेजले हेल्प गर्छ ओके अब के भयो त भन्दा हामीले जानेरबाट रेप्लिकेसन बिगिन हुनु पर्ने हो त्यहाँनेर हामीले टेम्प्लेट स्ट्रैंडहरुलाई सिद्धा बनाएर रेडी अवस्थामा राखेका छौँ अब डीएनए सिन्थेसिस सुरु हुन्छ र डीएनए सिन्थेसिस सुरु गर्नका लागि प्राइमर चाहिन्छ किनभने अनलाइक आरएनए पोलिमरेज डीएनए पोलिमरेजले सिधै यो टिएक्सी राइबोन्यूक्लियोट आइसर एड गर्न सक्दैन त्यही भएर पहिला सुरु चाहिँ प्राइमर चाहियो र डीएनए प्राइमर इट्स नट भिजिबल त्यही भएर यो प्राइमेजले के गर्छ भने आरएनए को सर्ट पिस अथवा आरएनए को छोटो एउटा सेगमेन्ट चाहिँ बनाउँछ सो इट ह्यापन्स बोथ इन द लिडिङ स्ट्रैंड एन्ड ल्यागिङ स्ट्रैंड अनि यसैले चाहिँ प्राइमरको रूपमा काम गर्छ सो रिमेम्बर दिस प्राइमर इज नट डीएनए इट इज आरएनए त्यही भएर पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई रिमुभ गर्नु पर्ने हुन्छ अब यो प्राइमर चाहिँ टेम्प्लेट डीएनएमा इनिसिएसन साइटमा अट्याच भयो सो इट मी सो टु यु हियर सो इफ दिस इज अ लिडिङ स्ट्रैंड देन समवेयर हियर शुड बी द प्राइमर अनि यो ल्यागिङ स्ट्रैंडमा त अब यता यो खुल्दै गएको छ यहाँ मानौँ यति खुल्यो यहाँबाट यो चाहिँ आरएनए प्राइमर भयो अब यो चाहिँ हेरेर बढ्दै गएको छ अब हेरी हेरेर आछ त्यो सिद्धियो फेरि यो यो के थियो त भन्दा अघि अघि यति खुलेको चाहिँ यहाँसम्म मात्रै थियो अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ आरएनए प्राइमर छ प्राइमेसले बनाएको एन्ड देन इट मोस्ट टुवर्ड्स द फाइभ प्राइमेन्ट अफ द टेम्पोरी स्ट्रैंड अनि अब यो अझै उता खुल्दै जान्छ फेरि यसरी यता बन्दै जान्छ सो वी कल दिज फ्रेगमेन्ट्स ओ काचाकी फ्रेगमेन्ट्स named after the japanese scientist who found it so i think you are clear with the initiation of dna synthesis aba ke huncha ta ab yo primer bhai sake pachi tyo primer ma yo activated deoxy ribonucleotides haru add garne kaam huncha ra yo kaam garcha in case of prokaryotes elai chai dna polymerase third le garcha in eukaryotes it's the function of simply dna polymerase अब यसले के गर्यो डीएनए पोलिमरेज थर्डले है त्यो प्राइमरमा कम्प्लिमेन्ट्री कम्प्लिमेन्ट्री भनेको ए को ठाउँमा टी जी को ठाउँमा सी अनि एक्टिभेटेड एक्टिभेटेड भनेको यसमा तीनटा फस्फेट हुन्छ अनि यसलाई आरएनए प्राइमरको थ्री प्राइम एन्डमा जहाँ हाइड्रोक्साइलिक ग्रुप हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ एड गर्छ अनि लिडिङ स्ट्रैंड भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ नेर इफ यु लुक एट इट हियर यो लिडिङ स्ट्रैंडमा यहाँ एउटा आरएनए प्राइमर हालेपछि यो खुल्दै जान्छ यो बढ्दै जान्छ अब यसलाई यो बिच बिचमा फेरि अर्को प्राइमरको जरुरत छैन सो वी कल दिस लिडिङ स्ट्रैंड अब यतापट्टि के छ त भन्दा इन द ल्याकिङ स्ट्रैंड यो चाहिँ यति खुल्यो यहाँबाट यति आयो फेरि अलि यता खुल्दै जान्छ फेरि यता बन्दै जान्छ यस्ता टुक्राहरू बन्दै जान्छ सो वी कल आई अलरेडी टोल्ड यू द्याट दिस फ्रेगमेन्ट्स आर नन एज ओकाचाकी फ्रेगमेन्ट्स 
ते बरा लीडिंग स्ट्रैंड में चाहिए कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होना था वाने लैगिंग स्ट्रैंड में आ पहला आरएनए प्राइमर बा अलग अति कौन सा फिर अलग आगाडी का सिक्के एलिक्स फिर अनवाइंड होना था फिर अलग आगाडी जान सा और को आरएनए प्राइमर बस सा फिर तेज पारा फिर और को फ्रैगमेंट बन सा कंटिन्यूअस एंड सच फ्रैगमेंट्स आर नॉन इस ओकाजाकी थैंक्स सो द मेन द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि नहीं इस तो उन्हें बाय था बंदा डीएनए सिंथेसिस कैन आकर ओनली इन हाई प्राइम टू थ्री प्राइम डिरेक्शन कि नहीं बने थ्री प्राइम डिरेक्शन में मतलब हाइड्रोजाइल भी होना दस में नया डीएक्सीराइबोनिक्लियराइड्स कैंडिडेट अब य अब बनाऊं ना पढ़ने जाती सब पे आप उधर ही जाओ अथवा तो कॉट्रॉम साल दे ही सा बने यो चेन इलंगे तो उधर ही सा बने बने नाउ यो आरएनए प्राइमर जून सन ये आरएनए प्राइमर तो यो तो डीएनए हो हम लेते हैं यहाँ आप यूरेसिल काम सही ना अथवा यो आरएनए तो इसमें काम सही ना सो दिस हैज टू बी रिमूव्ड अब इलाके � ये आरएनए प्राइमर सेल्स हैं। रिमूव डोन सर, अन्य त्यां रिमूव पैसे के पची ये रिमूव डीएनए पॉलीमरेज आइले नहीं त्यां। कंप्लीमेंट्री एक्टिवेटेड डीऑक्सीडाइज बोलने के लिए ताई सर। ऐड कर सर, अन्य ती दुई चालाई तो नया ऐड करने को लाइज़ पुराना लाइज़ सील करने काम, अथवा तीन अर्गो पीछ जब ये रेप्लिकेशन प्रोक्स हैं, मिच का सं, अब ये तब आटा बढ़ता ही गा गो, नेट सपोज इन स्पेशली इन प्रोकेरियोस, ऐडी योर गोलो सा राउंड सा बने, ये तब आटा सुनो उन्हें 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 कर तेज, जहाँ बड़ा सुनो बत तेज ने राई से के पता ली, नाउ दिस टीएनए रेप्लिकेशन इज फिनिश्ड, अन so I think this step should be written ahead. अथवा यो से proofreading से भाई नहीं रहा कौन सा? So proofreading मने क्या था बंदा एक लाख उटा deoxidize nucleotides add कर दे जाना क्या थी? ये उटा ये रह से कौन सा? अथवा mismatch base पे कौन सा? उन्हें समझो। अब तेल लाइ से यो DNA polymerase का ही DNA polymerase जैसे नहीं scan कर रहा कहाँ नहीं रहा mispairing बहुत कुछ तो पता लगाऊँ सा अने इतने पता लगा इसे के पसार तेलाई से फिर ये तेलाई काटे रहा फाल दीजा, so so तेलाई से इसको DNA पॉलीमरेज आई को एक्सोन न्यूक्लियस को कारण निकाल तेलाई निकाल दीजा, अन्य फिर ये तेले और को एक्टिवेटेड डीएक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सा, अन्य तो ऐड करी सके तो ची DNA लाइक ऐसी फिर तेलाई सील कर दीजा, and this is how this proofreading and DNA repair आका, so this is what I have explained to you, now यो यू कैन फॉलो दिस लिंक यो लिंक में गए रा येरे वाने देन यू कैन लर्न व्हाट हैपेंस मैंने कि ना मैंने यो प्रोसेस से इट्स वेरी डायनामिक तो भागो भाई कर रहा हूँ सो इट्स नॉट एजीजी एट्स व्हाट वी थिंक इट्स स्टैटिक हमने स्टैटिक इमेज मानते सर ये वाली यारें से सब करो ओके सो देन व्हाट Yes, phase ko bela ma DNA synthesis atau DNA replication muncul. And if that doesn't happen, then cell division can not occur. Or ko bani ko genetic makeup atau anda jen agar ini hereditary hereditary characters kaya gula gario, inheritance kaya gula gario. Tapi semua ini DNA le nai, purano generation ko characters atau naya generation ma lagi jansa. And this is also essential for the transmission of parental characters to the offspring. This is apa yo yo bani ko दूसरा जेनरेशन को जेनेटिक मेकअप ये उटा ये उटे उन्हों को कारण अथवा कैरेक्टर्स रूप ये उटे उन्हों को कारण आ क्यों होता है बंदा डीएनए ले पेरेंट्स को आ कैरेक्टर लाइक ऑफिस प्रिंग में ट्रांसमिट कर सकते ओके सो दैट्स द एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नाउ लेट्स मूव टू अनदर प्रोसेस कॉल्ड � DNA is a single stranded RNA bonding with the process. And this is very important, especially for protein synthesis. Protein synthesis is important. And even for synthesis of non-coding RNA, that regulates multiple functions. That is also important. And there are other functions as well. Now, your transcription is a basic requirement. This is a template DNA. And your template DNA, I mean, DNA is a 5' to 3' line. 
कोडिंग स्ट्रैंड भन्छ अनि अब त्यसैलाई टेम्प्लेट मान दियो भने त हामीले नन कोडिङ स्ट्रैंड को सिक्वेन्स चाहिँ एमआरएनए मा रिट्रीभ गर्छौ देयरफोर व्हाट वी वांट इज दैट यदि 3 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सन को डीएनए लाई टेम्प्लेट मान्यो भने देन हामीले निकाल्ने एमआरएनए को जुन सिक्वेन्स छ दैट विल बी सिमिलर टु दैट अफ कोडिङ डीएनए स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टु 3 प्राइम डिरेक्सन है ओनली द डिफरेंस इज इन इन्स्टेड अफ टी देयर विल बी यु है सो देयरफोर हामीलाई टेम्प्लेट डीएनए चाहिँ your dna strand should say 3 prime to 5 prime directions ma cha that will be used aba substrates bhaneko agi hamle deoxy ribonucleoside site triphosphate use gariyeko thiyo bhane now we use here ribonucleoside triphosphate again yaha chai tin ta phosphate bhaye pachi so what we need is that euda matre phosphate bhaye phosphate ester bond banna sakcha the rest dui ta aru baira ka phosphates jo chun chan they will release energy for the incorporation of this Uh, ribonucleoside monophosphate into the growing chain of polyribonucleoside aba enzymes ko kura garda prokaryote ma eutai rna polymerase le sabai khalka rna banauchha may it be rrna mrna or trna tara eukaryote ma chutta chutte rna polymerase haru chha so as you can see from this table rna polymerase i synthesizes rrna rna polymerase second synthesizes mrna and rna polymerase third synthesizes tr apart from this the next important prerequisite for transcription is promoter aba yo promoter le ke garcha ta bhanda yo rna polymerase jale chai transcription shuru garaunyo telai chai kaha bata transcription shuru garne kun point bata telai signal garcha so in case of prokaryotes we need a sigma factor yo sigma factor chai rna polymerase sit a bind garisake pachi matre then it is able to identify the initiation point for transcription ani end ko lagi athwa telai termination point chinna ko lagi chai in case of prokaryotes again rho factors are needed but in eukaryotes there are uh, we need eukaryotic initiation factors a variety of them for uh, transcription nai right? transcription complete garna ko lagi hamlai eif chai okay so now let's move to the steps of transcription so i will refer to this figure again and again so now the first step is that rna polymerase it binds at a specific site called promoter ani yo rna polymerase ta bind garisakechi yo dna strands haru chai uncoiling pani garcha dna replication ma helicase le garcha to pani chai yena and then they will separate in a separate way so here so this was dna yeah rna polymerase you can see here yo chai euta clamp ko hisab le so it is bich ma chai dna cha so we to प्रोक्यारिटिशन का So now our three prime to five prime direction mark why? So this is three prime to five prime. Here let's say template group mark and watch. And then you can have three prime to five prime. It will form five prime to three prime. Let's say RNA one. So this RNA sequence will be uh, similar to that of this strand. Right? Your five prime to three prime could DNA team uh, DNA uh, non-coding sorry coding strand. Let's say you say. Uh, similar to so this is template strand and this is coding strand so you can look at the sequence right your costo sequence your three uh, your dna ko 5 prime to 3 prime sequence chha bhane eta ba t your template strand yo bhayo now if you look here a ko thau ma a cha rna ma so t chai rna ma hudaina thaini so there is uracil yaha chai guanine eta then guanine so it goes up like this okay so next अब यो त 3 प्राइम टु 5 प्राइम डीएनए ले चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रैंड बनाइ सक्यो अब आरएनए स्ट्रैंड अब यसमा त प्राइमर चाहिदैन अनि आरएनए पोलिमरेज ले अब चाहिँ आरएनए स्ट्रैंड चाहिँ बनाउन थाल्छ अनि यो बनाउँदै 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 जाँदा खेरि सो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट्स राख्दा खेरि चाहिँ त्यहाँ राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफोस्फेट विल बी इन्कर्पोरेट ते एनर्जी युज गर्दा चाहिँ देन न्यूअर राइब राइब पोलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन विल बी माइट अनि त्यो चाहिँ एन्ड कहाँ हुन्छ त 
terminator side of the end on so in prokaryote again we need pro factors for recognition of termination site aba tei kura yaha pani lekheko cha rna synthesis lai prime ma chai daina ra yo chai 5 prime to 3 prime direction mai huncha and the enzyme that catalyzes is rna polymerase enzyme but it is dependent on dna so you say dna this is dna strand and you dna dependent rna polymerase so if we look at in dna replication we will need dna dependent dna polymerase yaha chai rna polymerase so the complementary activated ribonucleotides are so i should add here okay so complementary activated ribonucleotides are added to form polyribonucleotides ab yesma chai sidai hamlai primer chai dena sidai ah complementary activated ribonucleotides chai hande ah yo yo just for example template strand ma t cha bhane now we have to use a a lai chai sari yo chai bandai jancha and then this will terminate ka terminate huncha ta bhanda terminator site टर्मिनेट हुन्छ त्यसपछि मानौ यानेर गछि टर्मिनेट भयो भने अब यो चाहिँ एचसी भागो आरएनए को भागो दिस विल बी रिलीज्ड नै यो चाहिँ बाहिर पट्टी अ निस्किन्छ सो नाउ वी क्यान लुक एट अल दिस प्रोसेसेस इन दिस एनिमेसन यानेर लिंक राखिएको छ यु क्यान हैव टु गेट इट हियर ओके सो नाउ लेट्स मूव टु द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस अ ट्रान्सलेशन अब प्रोटीन सिंथेसिस भने के त मानौ यो एमआरएनए हो दैट सपोज दिस इज एमआरएनए अब यो एमआरएनए बाट अब यो एमआरएनए मा यहाँ 5 प्राइम टु 3 प्राइम मा यसरी हेरेर चाहिँ अ बेस पेयर्सहरु छन् अब यसको बेस पेयर्सको आधारमा एमिन एमिनो एसिडको चेन बनाउने अथवा प्रोटीन बनाउने कामलाई चाहिँ हामी प्रोटीन सिन्थेसिस भन्छौ एन्ड द होल प्रोसेस नन इज ट्रान्सलेसन अब ट्रान्सलेसन कसरी हुन्छ त लेट्स लुक एट द स्टेप्स अफ प्रोटीन सिन्थेसिस पहिला सुरु छ एक्टिभेसन अफ एमिनो एसिड अगि नै हामीले डीएनए रेप्लिकेसन को बेलामा अथवा ट्रान्सक्रिप्सन को बेलामा हामीले चाहिँ त्यतिखेर डीएक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड अ मोनोफस्फेट्सहरुलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेका थियौ भने यहाँ चाहिँ एमिनो एसिडहरुलाई एक्टिभेट गर्न पर्यो अब यो एमिनो एसिड चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा साइटोप्लाज्ममा रहेको एमिनो एसिड पुलमा एमिनो एसिड हुन्छ सो वी नीड एन्जाइम हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अ एन्जाइम चाहियो एटीपी चाहियो नाउ दिस एमिनो एसिड विल बी activated and it will form amino acyl amp enzyme complex ani yanera amp kina bhayo ta bhanda yo atp ma tin ta this is adenosine triphosphate ani dui ta phosphate ta yaha gayo it is released as pyrophosphate and therefore it is adenosine monophosphate okay so i think you are clear with it here so uh, it's written over here amino acid reacts with the atp in the presence of specific enzyme called amino acyl RNA synthetase so it should be tRNA synthetase you know tRNA ma pachari gara bind garcha so to form amino acyl amp enzyme complex tes pachari yo complex euta pa okay so just amino acid has been activated ke pani bhako chaina amino acid la hamle activate matra gareka chau now aba yo amino acid lai chai hamle RNA RNA bhaneko chai tRNA transfer RNA matrai amino acid ma pani tapa cha अब यो एमिनो एसिड लाई टीआरएनए मा राइट हियर टी ओके सो यो एमिनो एसिड लाई टीआरएनए मा ट्रान्सफर गर्नको लागि नाउ देयर इज दिस इज एक्टिभेटेड एमिनो एसिड यो चाहिँ एक्टिभेटेड एमिनो एसिड हो प्लस टीआरएनए नाउ दिस विल फर्म एमिनो एसाइल टीआरएनए भनेको टीआरएनए मा एमिनो एसिड अ अटैच भयो अथवा बाउन्ड भयो एन्ड दिस एएमपी एन्ड एन्जाइम्स आर रिलीज अब यो एन्जाइम त क्याटालाइज गरे पछि सो लेट मी सो यो यो जुन इन्जाइम हामीले यतापट्टि भन्यौ यो एमिनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेटेज र एमिनो एसिड कहाँ बाइन्ड गर्छ म टीआरएनए मा देखाउँछु बिकज आई हैव अलरेडी टक्ड अबाउट इट अब यो जुन इन्जाइम एक्टिभेसनको लागि चाहिने इन्जाइम छ यो यहाँ नेर छ एमिनो एसाइल सिन्थेटेज इन्जाइम त्यस्तै गरेर यो चाहिँ यो डी लुपमा बाइन्ड गर्ने इन्जाइम भने यो यो टीआरएनए को स्ट्रक्चरमा यो हाइड्रोक्सिल ग्रुपमा चाहिँ एमिनो एसिड एक्टिभेट भइसकेपछि बाइन्ड हुन्छ सो मैले जति पनि डिस्क्राइब गरे अहिले सम्ममा एमिनो एसिड आएर यो ओएच ग्रुपमा बाइन्ड भएर बसिसक्यो सो जस्ट टु थिंक इज दैट भरियाले भारी बोक्दै छ भने नामलो लगाएर भारी बोकिसक्यो टीआरएनए ले यो एमिनो एसिड त्यहाँ नेर बोकिसक्यो ओके सो सो दिस इज व्हाट आई हैव अलरेडी एक्सप्लेन एमिनो एसाइल एएमपी इन्जाइम कम्प्लेक्स 
this reacts with tRNA and this is the case AMP and enzymes are adenosine monophosphate and enzymes are liberated and this is the amino acid of tRNA. Okay, so now let's move to the third step. That is what is initiation of polypeptide chain. Now, polypeptide chain is initiated by the prokaryote and eukaryote. So, in prokaryote, अब जाइले पानी स्टार्टिंग कोडन इज स्टार्टिंग कोडन में चाहिए ये यूजी नहीं होना सा एंड डेट कोर्स पर मेथियोनी मेथियोनी बने हैं मिनरल्स इस कोर्स में बट तो मेथियोनी इनसे प्रोकैरियोट रा यूकैरियोट में शुरू को है पास आगे को तो सारे ये उड़े होना शुरू को चाहिए फर्क होना सो इनके सब प्रोकैरियोट इट � अनि इगोलाई मा ते बरा बिच्चा मा चाइन अगाडी चाइन फर्माइलेटेड मिथियोनी नालो पर नी अनि पसारी चाइन नॉन फर्माइलेटेड अथवा आ सिंप सिंपली आ मिथियोनाल टीआरएनए टीआरएनए चाइन मिथियोनी नालो पर नी पाको बरा देर आर टू टाइप्स ऑफ टीआरएनए वन इज नॉन इज फर्माइलेटेड टीआरएनए एंड अनदर इज न� for non-formulated, we have yum subscript here. So, what is the difference between the formulated methionine and the non-formulated methionine and the methionine? So, this is the structure of an amino acid methionine. All look the same with the non-formulated methionine except this red part. That's the same. Yatsko trauma, there is a CHO, or Yatsio group. You can remember it like Yatsio is the formula for formaldehyde and in your saying that's why it is formal group okay so now i will mainly already explain gari shake you yaf subscript my yaf for college and the formulated methane independent person money or college methionine as a non-formulated methane the methionine deposit person and that is in the intercalary position in case of prokaryote of a prokaryote my own jacket are not like a big sure man your formulated methionine like जो टीआरएन है जल्ले लाइ बोक नहीं हो तो टीआरएन इसी तरह जो बाइन होता है। Now it will form formylated methionyl टीआरएन। जो सही formal formylated methionyl टीआरएन हो। Now this टीआरएन is going to get formylated methionyl at the at the first position, first at the first amino acid of the protein। अब यो you have made your formulated methionyl tRNA so now so now what is the case of 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 the case now how how does it happen again i will let me direct you to the diagram of tRNA Okay, so this is tRNA here. अब ये रही है नेरा से जो tRNA ले राइबोसोम बाइंड करने साइट है नेरा सा। And then amino acids and enzyme I have already explained to you. अब ये नेरे amino acid बोट इस आगे कौन सा? अब जोन या मारने ले थर्टीस राइबोसोम सीधा बाइंड कर इस आगे पसारी। अब तेज पसारी से लार्स ऑफ यूनिट पानी बाइंड कर सा। So I will show it to you here. अब क्या बायो? So we need enzyme called transformylase to drive this reaction. Now, you have 30s, so a small subunit of ribosome, the mRNA, which will bind with the after it binds with the formylated methionyl tRNA, that's that it will form this. Manigo, this man, the mRNA, small subunit, ra tRNA carrying formylated methionine. So, it's a circuit sign, and then you get your sign. That's why large subunit of 70s ribosome sign. Now, you have to bind with the now it will form. ला एसेंबल ट्राइबोजम, ट्राइबोजम को ठुलो यूनिट नहीं था, सानो यूनिट नहीं था, एंड देन वी हैव फॉर्मा आप फॉर्माइलेटेड मेथियोनाल टीआरएन दिया, नहीं, सो अब यो ये तीन बाइस है क्यों नाउ इलामी ऑयली यही स्टाफ वर्षों की ना बने हमी यू कैरियोट में क्यों उनसे तो बनी है चाऊ, एंड the difference is that you instead of uh, formulated uh, methionyl tRNA, we have non-formulated uh, methionyl uh, met, or simply methionyl tRNA, 
and Yanera say uh Yanera So it represents non-formulated methionyl TRN. Ra of Yusmas a eukaryote bug over Escoza eight years of Yapu seven years. So eight years my son was a for years or two low ribosomal subunities sixty years. About the organic steps are Yanera say Pilas for your TRNA, small subunit of ribosome, the mRNA is bound with the binons. And then, then it will again bind with the 60s or larger subunit of that, and forms 80s mRNA uh, uh, methionyl tRNA. Okay, so you might think, why do we need uh, large subunit of ribosome? Your point, my but small subunit of ribosome, so small subunit of ribosome has binding site for mRNA. So mRNA like bind the possible. About the protein synthesis catalyzed garden development, that even catalytic enzyme or ribosome, ribozyme, you see. The catalytic RNA is a large uh, subunit of ribosome. Therefore, large subunit of ribosome has to be assembled prior to uh, catalyzing the type 1 formation. Okay, so this is again the structure of tRNA. Remember it because we have not been done with it yet. Okay, so now. Okay, so now let me explain a bit from what we have already explained. So this is small subunit of ribosome and this is mRNA. So we have this tRNA bound to it. In case of prokaryote, we have formulated methionyl uh, tRNA bound with the start codon that is AUG. So this is the anticodon of tRNA. So this is the anticodon. Your anticodon say uh, so it has bound with it here. Now you buy sick the by shake a sadi ball as a large ribosomal subunit out. So we have as you can see from this figure, we have a site and p site here, and these are their distinct roles. Uh, but you roll key on that. So we have uh, we have formulated methionine here in the uh, P site, P site for peptide site, that's a peptide bond formation. And then we have A site, amino acid site. And then, yes, my dear, our new aim, you tala patti ko codon sita match hone ga, match hone anti codon hoke ko tiyarane matre hunsa. You, you, it is not that. So, pay tiyarane ma yehi hunsa banne, isai na? This is the tiyarane for carrying amino acid methion. Ab auru chahe, auru, auru amino, auru amino acid ko lagi hai na, isai. Uh, this this anticodon has to be different. Mano abo maile hanera yo a u u u codon ko lagi anticodon say a a a ba ko tiarne le finale lanin ko kere hanera liye kuch. Now abo kya unsa ta banda? Yella hi hanera rakni pe lama pani GTP sign sa. Ra yella hi chain yo hanera peptide bond bond se toh cha amino acid ko bich pa. And we need enzyme called peptide transferase. Now, in P site, we have this tRNA is a P site bound. And then this tRNA, which initially carried formulated methionine, will be released. Now, in case of prokaryote, we have exit site, E site. In case of eukaryote, uh, eukaryote is formulated from the simply uh, methionyl tRNA, so release. So now, we phenomenon repeat. So again, next, we have a site. Now, in the A site, again, another amino acid comes, then another comes, then, and then this, you uh, have a site. Do it up so, so sorry, and every out at you, and then it will you do it at Jodi, but you do it up on you, and if you are good, Tinta, Tarada, that is even the you think Lamo, this answer, and until it finds termination coda, UAG, UAA, or UGA, and then it will be the termination coda, my Isaac, sorry, the polypeptide sense release. So, uh, I forgot to tell you that each of these steps you saw, I can't wait as a man, the side of mRNA bone is a nuclear core water by ribosome cytoplasm ribosome 
Okay, so but let me tell you it uh, in, in a bit more detail. Abo ma yane ra yehi baata continue karna sahi. Aile ma aile figure ma jati kura explain kare, nee kura aur explain kare. But let me continue uh, from this writing as well. Abo yane ra amle initiation ko lagi na prokaryote ma yo seventy years mRNA formulated methionyl tRNA. Uh, formulated methionine carry work, formulated methionine tRNA work, yojun complex cha. And then you carry out maa say ATS mRNA methionine uh, carrying methionyl tRNA. Yo say yane ra cha. Now you bai shake pa chari. Aba tis maa kye uncha ta bandha? Yidu form ita form bai shake pa chari. Amino acid say. So in the A side. Uh, A side jun khali cha P side maa ta aba inner unne pa se chan. A side जून खाली चाहिए इसमें से आपनो tRNA को जून को anticodon त्याह expose भागो mRNA में expose भागो codon सी ता complementary सा तीने tRNA रू आउना सक्षम तो आई से के पास आ रही यो large subunit of ribosome को catalytic activity को कारण लेकर था अब ribosome के कारण लेकर था दो इचा amino acid जो A side में था इसमें peptide bond से form होने चाहिए but remember that this यो peptide bond फॉर्म गर्नु भन्दा अगाडि त्यो जुन इनकमिङ टीआरएनए छ त्यसलाई बस्न त्यसलाई बस्न भन्छ बस्नको लागि जीटीपी चाहिँ चाहिन्छ सो सो दिस इलंगेसन हैपेंस इन इन द फलोइंग स्टेप्स पहिलो छ यो एमिनो एसिड टीआरएनए चाहिँ ए साइडमा बाइन्ड गर्नुपर्यो सो इफ यु नो दैट राइबोसोम हैज टू बाइंडिंग साइट ई साइट एन्ड ए साइट अब ए साइटमा चाहिँ एमिनो एसिड टीआरएनए चाहिँ बाइंड गर्छ एन्ड देन यो बाइंड गरिसकेपछि सो बाइंड गर्नको लागि अगेन द रूल इज दैट the anticodon in the tRNA has to match with the codon in the mRNA. And it took by second passari of the lab boss no like even again there we need GTP. And it takes GTP le peri yo mRNA like three prime end sorry ribosome like mRNA go three prime end to a yota codon le three prime end in a say dog element of culture. But before that peptide bond forms. So you peptide bond form around enzyme kuna mo peptidial transference. Please remember the name of this enzyme. And here let's take a look at what it is. In case of formal methionine, in case of eukaryote, methionine, sita, noya aune, amino acid, tRNA, rep, okay, go, amino acid, sita, peptide bond, one out of the peptide bond, one is a key pass already. Again, the answer of June, GTP, let's say, drive forward, that's a good one. A good one, yeah, one, sir. Above ribosome, one code only, three prime end of the mRNA, that's a good one, that's a good one. Uh, so again, the S site will be exposed. And P site say kalle gareta panda. Agi suru ma jun jun amino acid tRNA say S site matiyo. So it automatically P site ma kumne bar. And then S site will be uh, open. And it is ma peri naya amino acid tRNA also. And then that will form bond, peptide bond. Peri it is ma sari to already arrive. So will move by one codon towards the three prime end of the uh, mRNA and then again, or could no amino acid tRNA also bond forms and this steps repeats and uh, it happens until Jati here some my mRNA my UA, UAG, or why UGA, or that was some to say terminate. So this is what I think I explained in uh, much uh, heavy language. I know my little day, think I may be there. I may explain what it is done like it's up, but it might make you feel confused, but uh, but please have a look on this animation. And you might be very explained, Gary Kukura Arunsang, please uh, look at that, and then you will understand. But prior to ending this lecture, I'm not very excited to see what I explained about in a sense, but just for your comfort. So just remember, uh, there is tRNA, then that will be uh, carry activated amino acid. And then uh, there is a small subunit of ribosome that binds to mRNA. And this, this tRNA will, uh, the anticodon in this tRNA will find codon in the, uh, this mRNA. And you like find Garishake Pasari now, this complex is what is formed. And yet the voice, okay, see, well, a large subunit of ribosomal unit also. And then this is what, this is what is, you know, you have full set up voice, okay. So this amino acid tRNA, yeah, you say already P site massa. Aba just go mRNA ma ba ko codon chita just go tRNA ko anticodon match karsa. 
that will come here. Here in this case, phenylalanine carrying tRNA has come here. And you I say Pasari, you yeah, boss never like when GTP signs. To GTP le uh do it a you would have go your bond formation my alpha peptidal transparency do it a bit peptide bond one also. And the arco one if you arrive with some like uh mRNA go three prime end tira, you take on you take on one tinta nitrogenous base pair not pair here on the basis tinta bases are tira say it a line one. It a lab you you put a complex it a sort of now this your tRNA say your uh ribosome go uh p site ma jane bhai a site your site khali hune bhai and your site ma very naya amino acid down uh sorry naya tRNA carrying amino acid down and then again this steps get uh repeated and you call the summer repeated on the other that the last one uh stop code on uag uga or uga kune yota uh termination code on i pachi the process and stop on so this is very simple so try to write it in very simple language and thank you very much but uh for uh to be to, to to become sure that you have already grabbed the key concepts of today's lecture please go through the questions and if you have any problem uh feel free to email me thank you very much for your enthusiasm and time see you in the next lecture thank you again